good evening everyone shobai ke good evening bhalo achi tumrao bhalo acho asha kori good evening shokol ke amra ektu ektu kore shuru kore debo amader ajker class bhalo achi ভালো আছি সৌমেন গুড ইভিনিং সুকন্যা গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং ভালো আছি এক্সপেক্টেড তোমরাও ভালো আছো আর রিসেন্ট একটা টেস্ট হয়েছে টেস্টের মার্কসটাও দেখলাম সবার কেউ কেউ খুব ভালো পেয়েছো ভালোর তো শেষ দিই আচ্ছা আমাকে শুনতে পাচ্ছ সবাই একটু রেসপন্ড করো তো আমাকে শুনতে পাচ্ছ ওকে থ্যাংক ইউ রমেশ থ্যাংক ইউ রিসেন্ট একটা টেস্ট হয়েছে টেস্টের মার্কস দেখতে পেলাম তো এবার ধরো কেউ কেউ ভালো করেছো ভালো আরো করা যায় সো ইউ হ্যাভ টু ট্রাই হার্ড আর্ট যাতে আরো ইম্প্রুভ করা যায় আফটার অল কম্পিটেটিভ এক্সাম আর যারা কম পেয়েছো তাদেরকে বলবো যে ডিসহার্টেন হওয়ার কিছু নেই তোমরা আরো যদি পরিশ্রম করো এবং কিছুটা প্ল্যান করে এগো তাহলে এর পরবর্তী টেস্টগুলোতে কিন্তু তোমরা আরো মার্কস পাবে তো একটু প্ল্যানিং এর প্রয়োজন থাকে কারণ তোমরা অনেকে প্রচুর বিভিন্ন কাজে এনগেজ থাকো সেই এনগেজমেন্টের জন্য এটা হয়ে থাকে যে তোমরা পড়ার টাইম কম পাও আর আরেকটা বিষয় থাকে কোন সাবজেক্ট কিভাবে পড়ব কখন পড়ব সেটাও একটা অসুবিধে আমার কাছে পার্সোনালি অনেকে ফোন করেছো অফিসিয়াল নাম্বারেও ফোন করেছো যে এটা বলছো যে প্রবলেম হচ্ছে অসুবিধে হয় তোমাদের সময় পাও তো দেখো সময় তো সবার কাছেই চব্বিশ ঘন্টা কিছু কাজ আমাদের করতেই হবে ডিউ টু আওয়ার সিচুয়েশন আমাদের সিচুয়েশন এমন থাকে কারোর কারোর লাইভলিহুডের জন্য কাজ করতেই হবে পড়াশোনার পাশাপাশি উপায় তো নেই সবগুলোকে নিয়ে চলতে হবে আর এটাও ভাবার কিছু নেই যে যারা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট তারা বোধ প্রচুর সময় পাচ্ছে আর আমরা যারা কাজ করছি তারা কম সময় পাচ্ছি এটা যদি বেশি ভাবো এটা কি হবে একটা ফ্রাস্ট্রেশন দেবে তোমাদের তবে আমিও কাজ করতে করতে পরীক্ষা দিয়েছি আমিও তখন চাকরি করতাম আই ওয়াজ ম্যারেড তো কিছু মিনিমাম ডিউটিস ছিল মিনিমাম বলতে পারো বা অনেক কিছু বলতে পারো প্লাস স্যার তখন বিডিও শিফট করছেন তো তখন ওয়াইফ অফ বিডিও তারও কিছু সোশ্যাল বা বলো অফিসিয়াল ফর্মালিটিস কিছু থাকে তো অনেক কিছু আমারও ছিল আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে তোমরা যারা কাজ করে আছো তাদের মধ্যে কিরকম প্রবলেম হতে পারে টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং একটা মাঝে মাঝে ফ্রাস্ট্রেশন আসে আচ্ছা আমরা এত কম সময় পাচ্ছি হ্যাঁ আর যারা গ্র্যাজুয়েট হয়ে প্লেন বসে আছে কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই তারা বোধ প্রচুর সময় পাচ্ছে এটার জন্য বলে রাখি যে সবচেয়ে যেটা কাজ করবে যে নিজের প্ল্যানটা প্রথম সকাল থেকে সন্ধে অবধি তুমি কি করে ডেটাকে পাস করছো তোমার স্পেন্ডিং টাইম সেটা একটু লক্ষ্য করো ফার্স্ট থিং যে মর্নিং এ কি করছো ঘুম থেকে উঠে কতটা মিনিমাম টাইম তোমার ঘুমলে ম্যাক্সিমাম এনার্জি তোমার থাকে মানে দেখো এটাও কিন্তু খুব ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ডিফার করে কোনো ভিডিও দেখে কারোর কথা শুনে আই পার্সোনালি বিলিভ এটা হয় না ইট ইস ইন্ডিভিজুয়াল রিকোয়ারমেন্ট কারোর চার ঘন্টায় হয়ে যায় কারোর এইট আওয়ার্স লাগে কারোর সেভেন আওয়ার্স লাগে ইট ইস মাই বিলিভ আই মে বি মেডিক্যালি রং ইনকারেক্ট অর কারেক্ট দ্যাট আই ডোন্ট নো আমার এক্সপিরিয়েন্সে আমি বলছি যে কোনো কোনো দিন এটা আমার হয় বেন আই টু টায়ার্ড তখন হতো আমার মনে হয় যে অল্প ঘুম ইজ নট সাফিসিয়েন্ট ফোর ফাইভ আওয়ার্স ঘুম হলে আই ফিল মোর টায়ার্ড তো আবার কখনো যখন আই এম নট ইন টু দ্যাট মাচ অ্যাক্টিভিটি হাইপার অ্যাক্টিভ কিছু আমি ব্যাপার কাজ করলাম না আমি মোটামুটি রেস্টই কাটালাম তখন আমার মনে হয় তখন আমার মনে হয় তোমরা একটু কমেন্টটা এবার মনে হয় যা আমি এটাই বলছি যে তোমাদের প্ল্যান নিয়ে বলছি তোমরা কমেন্টটাকে একটু কম করে শুনলে আমার মনে হয় ভালো হয় তো 
তোমাদের এই যে প্রশ্নগুলো থাকছে সেগুলোই বলছি আচ্ছা ঠিক আছে বৃষ্টি হ্যাঁ সুরজিত একটু এবার আমরা এগুলোই আলোচনা করছি তোমরা যেগুলো জানতে চাও যে এই সমস্যাগুলো কিন্তু সবার হয় যারা ওয়ার্কিং তো সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি তোমাদের যা যা কাজ সেগুলোকে গুছিয়ে নাও তারপর দেখো তুমি অপ্টিমাম টাইম কি পাচ্ছ পড়াশোনার জন্য আর অনেক ক্ষেত্রে দেখবে এমন কিছু জায়গা আছে সে ফিফটিন মিনিটস স্লট টোয়েন্টি মিনিটস স্লট হাফ এন আওয়ার স্লট যেই জায়গাগুলোতে একটা তো বললাম আমি পিছনে একটু যাই যে ঘুমের কথা বললাম যে ঘুমটা দেখে নেবে যে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেইভাবে যাতে সাফিসিয়েন্ট তোমাদের রেস্ট থাকে সেটা দেখতেই হবে দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি বিকজ সেটা ডিরেক্টলি তোমার হেলথের সাথে রিলেটেড হেলথ ইজ ওয়েলথ সেটা যদি তোমার ঠিক না থাকে তুমি কিছু করতে পারবে না দেখতে মনে হবে ইট ওয়েল আপিয়ার কে তুমি প্রচুর পড়াশোনা করছো অনেক সারা দিন বই নিয়ে ঘুরছো কিন্তু সেটার সাথে দেখতে হবে তোমার আউটপুট কত নেই ইনপুট তো অনেক হয়ে যাচ্ছে ইফেক্টিভ আউটপুট ইজ ইম্পর্টেন্ট তো অনেকে দেখবে সারাদিন বাচ্চা ছেলে মেয়েদের কথা বলছি তার যারা স্কুলে আছে সারাদিন বই একটা হাতে নিয়ে ঘুরছে বা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা দেখছো বই নিয়ে বসে আছে দরজা বন্ধ করে কিন্তু রেজাল্ট হচ্ছে না ভালো তার কারণ ইফেক্টিভ স্টাডিটা হচ্ছে না পড়ছে রিটেনশন হচ্ছে না পড়ছে র্যাশনালি লজিক্যালি পড়াটা পড়ছে না সেম প্রবলেম কিন্তু আমাদেরও হয় তোমরা যারা অ্যাসপিরেন্ট সেখান থেকে আমি একটু এগিয়ে এসছি সিনিয়রিটি হয়তো সেই ফেসটা পার করে এসছি বাট আই হ্যাভ এক্সপেরিয়েন্স ইট আমি এক্সপেরিয়েন্স করেছি যে কি কি প্রবলেম হয় তোমাদের জার্নিটা আমিও করেছি তো সেই জন্য আমি খুব করে তোমাদের সাথে ব্যাপারগুলো শেয়ার করতে পারি এই জন্য যে এটা দেখো যে শুধু ডিউরেশন হলে হবে না তুমি এক ঘন্টা পড়ছো তুমি কি ঠিক মতন মনে রাখতে পারছো তো মনে রাখতে হলে কি হবে তোমার ঘুম প্রয়োজন আছে তুমি যত সুন্দর করে রেস্ট নেবে তোমার মেমোরি পাওয়ার ডেফিনেটলি ভালো থাকবে সেকেন্ড তোমার ফুড হ্যাবিট খাওয়া দাওয়া মাঝে সাঝে তুমি এদিক ওদিক তোমরা খেলে যারা দেখো যারা সিনসিয়ারলি তোমরা অ্যাসপায়ার করছো ফর এক্সামিনেশন তাদের জন্য এই কথাগুলো ইফ ইউ আর সিনসিয়ার রাখ তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি একটা প্রসেসের মধ্যে আছো যেহেতু তুমি প্রসেসের মধ্যে আছো তোমার এই লাক্সারিটা নেই যে তুমি ইন্টেনশনালি কিছু কাজ করবে যেটার জন্য তোমার ডিরেক্ট হেলথে অ্যাফেক্ট করবে কিছু আনঅ্যাভয়েডেবল সার্কামস্টান্সেস থাকে জ্বর হয়ে গেল কিছু করার নেই বাট ইভেন ইফ ইউ আর হেলদি ইভেন ইফ ইউ আর অ্যাটাক বাই ফিভার এবং তুমি হেলদি থাকো অ্যাটলিস্ট যে তুমি ওটাকে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সুস্থ হয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে তাহলে পড়াশোনার টাইমটা তোমার হবে যদি তুমি সাত দিনই পড়ে থাকো বিছানায় তখন দেখবে তোমার মধ্যে আরও বেশি প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে যে আমার সাত দিন নষ্ট হয়ে গেল তো যেটুকু নিজে পারবে যখন তুমি একটা প্রসেসে আছো তখন তুমি একটা সিস্টেমের মধ্যে রাখার চেষ্টা করো নিজের লাইফটাকে খাওয়া আর ঘুম নাম্বার টু যখন পড়াশোনা করো তখন দেখো কতটা এফেক্টিভ পড়াশোনা হচ্ছে তোমরা পড়ো বাবা কিন্তু পড়ে নিয়ে তোমরাদের একটা কথা বলি একটু একটা খাতা আর পেন নেবে হাতে পড়ার পরে সেটাকে লেখার চেষ্টা করো যদি পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পড়ো টেস্ট ইউর মেমরি টেস্ট ইউর রিটেনশন ক্যাপাসিটি বাই রাইটিং যেটা পড়লে সেটাকে রাফে একটু লিখে নাও যে কি পড়লে পড়ে গেলাম এক ঘন্টা দু ঘন্টা তারপরে যখন দু ঘন্টা পরে যখন আমি রিক্যাপ করতে যাচ্ছি তখন দেখছি আমার কিছু মনে নেই তাহলে কি হলো এই দু ঘন্টা সময় কিন্তু নষ্ট হলো আমি ভাবছি আমি যদি লিখে লিখে পড়ি লিখে লিখে পড়ার মানে এটা নয় যে হুবহু আমি যে সেন্টেন্স পড়েছি আমি সে সেন্টেন্সটা লিখে ফেলব দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ওয়েস্টেজ অফ টাইম আমি কমপ্লিটলি সেন্টেন্স গুলোকে তখনই লিখব যখন আমি ডেসক্রিপটিভ প্র্যাকটিস করব তখন আমি চেষ্টা করব সুন্দর করে প্যাসেজ করে করে আমার পয়েন্ট গুলোকে জটডাউন করে করে অর্গানাইজ ওয়েতে আমি আনসারটা পেলি কিন্তু যখন আমি রিটেনশন টেস্ট করব আমার মেমোরি টেস্ট করব আমি যখন চেষ্টা করব সেটাকে মনে রাখা তখন আমি কি পয়েন্টস কি ওয়ার্ডস কে রাফ কাগজে লিখবো লোকের নাম নেমস অফ দ্য পিপল পারসেন্স প্লেসেস কোনো অ্যাক্ট ইম্পর্টেন্ট ইয়ার সেই যেগুলো কি ওয়ার্ডস সেগুলোকে লিখে লিখে নেব এবং আমার মনে হয় ইট ইস মাই সাজেশন করে দেখতে পারো কাজে না লাগলে স্টপ দ্যাট ইফেক্টিভ হলে কন্টিনিউ করো হাতে একটা পেন আর রাফ কাগজ নিয়ে বসো রাফ খাতা যখনই কিছু লিখছো সাথে সাথে ওটাকে কি করো পাশে তোমার রাফে একটা নোটিং করে নাও একটা সেন্টেন্স পড়লে চারটা সেন্টেন্স পাঁচটা সেন্টেন্স পড়লে ওখানে যদি কোনো ইফেক্টিভ ইনফরমেশন থাকে 
সেটা বই পড়তে পারো নোট পড়তে পারো নিউজ পেপার পড়তে পারো নিউজ পেপার যখন পড়বে তার জন্য আলাদা খাতা রাখো সেখানে তোমার রিটেনশন ক্যাপাসিটি রাস প্রয়োজন ইউ ওয়ান্ট টু জট ডাউন দা ইম্পর্টেন্ট যেগুলো নিউজ আছে তো সেটার জন্য তুমি আলাদা নিউজ আদারওয়াইজ যখন তুমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করছো টপিক্স পড়ছো নলেজ কিছু গেন করার চেষ্টা করছো কোন বই থেকে নোটস থেকে তখন তুমি একটা পাশে রাফ খাতা নাও আর এমন করে পড়ো যে তুমি ইমিডিয়েটলি যেটা পড়ছো সেটা তোমার মাথায় বসে যাচ্ছে যখন তুমি পড়ার পাশাপাশি লিখছ তখন মনে রাখবে যে তোমার কিন্তু এই যে লেখাটার রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে ডাইরেক্ট ব্রেনে তো এটা অনেকে করে যে খাতাতেও লিখছি ফ্রেশ লিখছি ইটস ওকে তুমি খাতা যদি মনে করো আমি এটাকে ফ্রেশ করে খাতাতে পাশাপাশি তুলব সেটা তোমার মতন করে তুলতেই পারো সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু আমি এখানে বলছি মেমোরি বাড়ানোর পড়ছি অথচ মনে থাকছে না এবং স্পেশালি যারা কাজ করে ম্যাক্সিমাম তোমরা কাজ করো খুব এরকম কম আছে যে অগাধ সময় কোনো কাজ নেই শুধু পড়ছি পড়ে বসে বসে আর যদি বসে বসে শুধু পড়ার সময়ও থাকে তাহলেও আমি বলবো এই এই রুলটা ফলো করলে এই যদি তাহলে আমার মনে হয় তোমাদের পড়ার সময়টা অনেক এফেক্টিভ হবে যে লিখে নাও পাশাপাশি একটা প্যারাগ্রাফ পড়লে প্যারাগ্রাফ থেকে কি কি পয়েন্ট পেল কি কি ইনফরমেশন ইম্পর্টেন্ট তারপরে যদি মনে করো কোন টপিক কে তুমি ফ্রেশ করবে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে তুমি ইনফরমেশন পেয়েছো ওটাকে একটা জায়গায় সুন্দর করে ফ্রেশ করবে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট সেটাকে ফ্রেশ করো এবং ফ্রেশ করে নিজে সেটাকে চেষ্টা করো পড়ে নেওয়ার লেখার সাথে সাথে পড়ো পড়ে সেটাকে না দেখে আবার লেখার চেষ্টা করো যদি সেটা ডেসক্রিপটিভ প্যাটার্ন কিছু হয় মনে যদি তোমার কাছে সময় সেভাবে থাকে তাহলে সেটাকে না দেখে পুরোটা লেখার চেষ্টা করো আদারওয়াইজ কি ওয়ার্ডসগুলোকে আবার যেভাবে বললাম যে ওটা মনে আসে নাকি সেটা যেই কি ওয়ার্ডস মনে থাকবে না সেটাকে যেই বই বা যে নোট বা যে সোর্স থেকে পড়ছো সেটাকে অন্য কালারের পেন দিয়ে যদি সম্ভব হয় বা পেন্সিল যদি ইউজ করো হাইলাইটার যেটা তুমি ইউজ করছো সেটাকে দিয়ে আলাদা করে একটা কালার করে রেখে দাও কারণ দ্যাট পয়েন্ট সেটাই তোমাকে ডিস্টার্ব করবে বারবার একটা বার যেটা মনে থাকছে না দু তিনবার দুবার একবার পরে যখন প্রথমে তুমি দেখছো কোর্সগুলো একদম ঝরঝর করে মনে পড়ে যাচ্ছে আর কিছু আছে মনে পড়ছে না যখন মনে পড়ছে না তখন মনে করবে এটা কিন্তু পরবর্তীতেও তোমাকে বিরক্ত করবেই ওই ইনফরমেশনটা তাহলে তুমি সেই ক্ষেত্রে কি করলে একটা হাইলাইটার নিলে হাইলাইটার নিয়ে তুমি সেই ওয়ার্ডটা লিখলে সরি হাইলাইট করলে বইয়ের মধ্যে নেক্সট টাইম তুমি যখন রিভিশন দিচ্ছ আমি রিভিশন পয়েন্টে আসবো কিছু গুলো বলে তারপর আমরা ক্লাস শুরু করব রিভিশন পয়েন্টে যখন আসছো রিভিশনের ফেজে তখন কিন্তু তোমার সাথে সাথে যে জায়গাগুলো হাইলাইট করেছো সেই জায়গাগুলো চোখে পড়ে যাবে আর এইগুলো তো আমি ভুল করেছিলাম তো এবার তুমি দেখো ওই জায়গাগুলোতে এমফাসাইজ করো ওই জায়গাগুলোতে একবার যদি পুরোটা রিভাইজ করো ওই জায়গাগুলোতে তুমি চেষ্টা করো দুবার তিনবার করে এমফাসাইজ করার যে ওই জায়গাগুলোতেই যাতে তোমার ভালো ভালো করে রিভিশন হয়ে যায় এবং সময় কম পুরোটা রিভাইজ করতে আর যে জায়গাগুলো ভুলে যাচ্ছ সেটাকে রিভাইজ করার মধ্যে ডিফারেন্স আছে পুরোটা করতে রিভাইজ তোমার ইজিলি মনে থাকছে তো সেটা পেছনে শুধু শুধু সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই কারণ তোমার কাছে যেরকম করে মানি ইজ ইম্পর্টেন্ট টাইম ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান মানি টাকা নষ্ট করলে চোখে পড়ছে আমাদের একশো টাকা দুশো টাকা নষ্ট হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি চোখে বাট একশো টাকা দুশো টাকা সেটা কিন্তু কম্পেন্সেশন হতে পারে পরবর্তীতে ওটা আমার কাছে আসতে পারে কোনো না কোনো সোর্স থেকে সামহাও বাট টাইম এটা আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না দ্যাট ইজ দ্য ডেঞ্জারাস থিং মোস্ট ডেঞ্জারাস থিং ইজ টাইম মোস্ট ডিসেপটিভ আর টাইম ক্যান বি ইউর বেস্ট এনিমি বেস্ট ফ্রেন্ড ইফ ইউ ইফেক্টিভলি ইফ ইউ রেসপেক্ট টাইম time will give you the return if you respect time time will give you the return to ei khetre ki hocche tomader time is very important tumi jodi time ke respect dao tumi dekhbe je tumi onek beshi time niye onek beshi tumi kripon hoye gecho khub shohoje tumi je kono bhabe time ke noshto korcho na to revision er shomoy o time ta important time ta ke shei bhabe rakho kom shomoy revision আর একটু বেশি করে বারবার বারবার আমাকে রিপিটেডলি ওই জায়গা দেখতে হবে মানে এটার জন্য আমার টাইম লাগবে হাইলাইটের জায়গাগুলোকে তুমি রিভাইস করছো বারবার সেকেন্ড যখন তুমি একটা জিনিস টপিক পড়ে নিলে দেখা গেল এক মাস দু মাস সেই টপিকের সাথে কোনো টাচ নেই লেখার ব্যাপারটা বললাম খাওয়া ঘুমের ব্যাপারটা বললাম টপিক দেখলাম যে তুমি একটা টপিক পার্টিকুলার একটা সাবজেক্টে এনি সাবজেক্ট ইংলিশ হিস্ট্রি পলিটি জিওগ্রাফি ইকোনমি যেটা মনে করো তুমি পড়লে 
কারণ তোমার টাইম শর্ট যেটা আমি বললাম টাইম ভীষণ কম তো এগোতে হবে সিলেবাস বাস্ট টাইম কম কম্পিটিশন হাই তোমাদের এটা সবসময় প্রেশারে থাকছো একটা টাক্সেল আছে যে তাহলে তো দৌড়তে হবে আমাদের এবার কি করছো অনেকে যেটা ভুল করে যাচ্ছ যে পরপর 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 পড়ে যাব তারপরে রিভাইস করব এবার তুমি পরপর পরপর পড়ে যাচ্ছ একটা টপিক একটার পর একটা টপিক এভরি টপিক ইজ নিউ ফর ইউ এভরি টপিক ইজ নিউ ফর ইউ আর তারপরে যখন তুমি দেখছো ওটাকে অনেক বা কিছু টপিক তোমার পড়তে পড়তে জানা হয়ে গেছে কিছু টপিক আছে যেটা তুমি জানো না আমি যে জানো না টপিক সেগুলোকে বলছি যেগুলো তোমার কাছে জলভাত যেগুলো তোমরা জানো সেগুলো নিয়ে তো কোনো আমাদের আলোচনার বিষয় নয় আলোচনার বিষয় হচ্ছে এরিয়াস যেই জায়গাতে আমাদের ডিফিকাল্টি আসে সেগুলো কি নিয়ে ফোকাস অন দ্যাট যার যে টপিক ইজি সেগুলো আমাদের আলোচনার বিষয় নয় আমি জেনারেল বলে দিচ্ছি সেজন্য কোনো পার্টিকুলার সাবজেক্ট বা কোনো স্টুডেন্টের নাম নিয়ে আমি বলছি জেনারেল তোমাদের ব্যাপার তোমাদের এরিয়া গুলো কোন কোন জায়গাতে এইগুলো তোমরা অ্যাপ্লাই করে দেখতে চেষ্টা করো তো সেটা তোমরা ডিসাইড করো আমি জাস্ট শোয়িং ইউ দা ওয়ে যে 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 জায়গাগুলো তোমরা জানো না যে জায়গাগুলো তোমরা অচে না সেগুলোকে পড়ো এবং চেষ্টা করো আজকে যদি পড়ো একবারে অনেকটা পড়ে ফেলো না একবারে অনেকটা যেমন একটা এক্সাম্পল দেখছি সাপোজ আচ্ছা কোনো একটা হেভি তোমার মিল তুমি করলে ঠিক আছে স্লাইট মিল তো তুমি কোয়ান্টিটি একটু বাড়াতে পারো হ্যাঁ বয়েল খাওয়ার খাচ্ছ সেদ্ধ ভাত খাচ্ছ ইজিলি ইউ ক্যান ডাইজেস্ট তো কোয়ান্টিটি একটু বাড়িয়ে দিলে ঠিক আছে তাও খুব স্পাইসি খাবার খাচ্ছ তো তারপরে তুমি যখন কোয়ান্টিটি অনেকটা খেয়ে ফেলো আফটার দ্যাট তোমার একটা ইনডাইজেশন হতে পারে চান্স থাকে বা শরীর খারাপ লাগে পেট ভাল লাগে মাথা ব্যথা করে সো লট অফ থিংস যেটা আমাদের খাওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করো সেটা পড়াশোনার ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লাই করো যখন লাইট কিছু টপিক পড়ছো সেটা অনেকগুলো পরপর পরপর পড়ে ফেলো একদম ম্যারাথনে পড়ো কারণ সেখানে তোমার টাইম বাঁচানোর কথা ইউ আর জাস্ট রিভাইজিং এবং চটপট চটপট ফিঙ্গার টিপস এর সব যেগুলো আমি বললাম হাইলাইটের এরিয়া গুলো দেখে নাও ইজি গুলো একদম গোথ টু ফটাফট চোখ বন্ধ করে ঝোঁঝর করে চোখে ছবির মতন ফুটে উঠছে দ্যাট ইজ ইজি আমার কাছে সেটা বয়েলড রাইস ওটা ইজিলি আমার মনে থাকবে ওটা নিয়ে আমার কোনো চাপ নেই প্রবলেম হলো যেটা আমার কাছে হেভি টপিক যেটা আমার কাছে ডিফিকাল্ট এরিয়া সেটাকে এবার আমি কি করলাম পুরো মাকাপ করলাম একবারে খেয়ে নিলাম একদম বিরিয়ানি খেলাম ফ্রাইড রাইস খেলাম পুরো স্পাইসি খাবারটা আমি পুরোপুরি খেয়ে নিলাম ইমিডিয়েটলি ইনডাইজেশন মানে কি আমার কাছে কিছু থাকলো না পুরোটা গমেন্ট তো দিস ইজ দা প্রবলেম এটা আমরা স্টাডিতেও ফেস করি যখন আমরা প্রচুর অজানা জিনিস একসাথে নেই একসাথে নেই সেটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হোক সেটা হিস্ট্রি হোক এনি টপিক তখন কি হয় আমাদের মধ্যে ভীষণ প্রবলেম হয় মনে থাকে না তো চান্স এটাই হয় এবং এটা হয় যে তুমি কিন্তু ভুলে যাও অ্যান্ড দা যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় মিস্টেক যে ওটাকে আমরা টেস্টও করি না মনে আছে কিনা মানে রিভাইজ পর্যন্ত করি না এই তারপরে ওটা ওটার পরে এটা ওটার পরে ওটা কন্টিনিউসলি উই গো অন ইটিং অ্যান্ড ইটিং নলেজ খেয়ে যাচ্ছি খেয়ে যাচ্ছি খেয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছি না ওটা আমাদের আছে কি না আমাদের শরীর অ্যাবজর্ভ করছে কি না ব্রেন অ্যাবজর্ভ করছে কি না নাকি হারিয়ে যাচ্ছে ওয়েন এইটা চলতে থাকে দিনের পর দিন একটা সময় গিয়ে দেখি আমরা কোনো রকম বিয়ার ইন সুখ একদম প্রবলেমে পড়ে গেছি ম্যানেজেবল না পড়ে গেছি মনে নেই তাহলে কি করতে হবে প্রতিদিন পড়ো নতুন টপিক অল্প করে পড়ো অল্প করে পড়ে ইমিডিয়েটলি একটু ওটাকে না দেখে লেখো যেভাবে আমি বললাম এবং সেটাকে চেষ্টা করো পর পর দুদিন তিন দিন অল্প হলেও রিভিশন দিতে ওটার জন্য আলাদা সময় রেখে রিভিশন দাও অল্প মানে রিভাইজ করো পুরো টপিকটা প্রথম দু তিন দিন ধরো আমি রেখে দিলাম যে চলো আজকে আমি এই টপিকটা পড়লাম এটা আমার খুব কঠিন লাগলো আমি অল্প পড়লাম সে এক পেজ পড়লাম এক পেজ পড়তে গিয়ে যেটুকু আমার সময় লাগে আধা ঘন্টা ছোট হলে ফিফটিন মিনিটস বাট ইট ইস ডিফিকাল্ট ফিফটিন মিনিটস লাগছে কিন্তু আমার ভীষণ কঠিন লাগছে তো যেটাকে আমি বেশি কঠিন লাগছে সেই জায়গাটাকে যেই জায়গাটাই আমার যতটা পড়ে মনে হচ্ছে না অনেক হয়েছে আমার কাছে সেটা চেষ্টা করো আবার যেটুকু পড়েছ সেটাকে দেখার ফাইভ মিনিটস টেন মিনিটস হাফ এন আওয়ার মাথা ধরে যাচ্ছে স্টক দেয় অন্য টপিক অন্য সাবজেক্টে চলে যাও যেটা তোমার কাছে ডিফিকাল্টের সাথে ইজিকে কম্বাইন করো লাইট অ্যান্ড হেভি আমরা দেখবে যখন আমরা কিছু খাই 
তো হেভি কিছু খেলে আমরা চেষ্টা করি ওটার কিছু এমন কিছু পরে খেতে যেটা নাকি দুটো ভালো যাবে আইটেম যদি ওভার সবই আমরা স্পাইসি হয় তখন আমাদের প্রবলেম হয় পড়াশোনার ক্ষেত্রেও তাই যখন কিছু হেভি কিছু করো পাশাপাশি তার পাশে অনেকে বলো না এত করতে করতে মাথা ধরে যায় তারপরে ভালো লাগে না প্রবলেম ইস কন্টিনিউসলি ডিফিকাল্ট টপিক গুলোকে নিয়ে তোমরা পড়তে থাকো একটা কঠিন পড়ার সাথে সাথে যেটা তোমার ভালো লাগে সেটা রিজনিং হোক ইংলিশ হোক বাংলা হোক যেটা তোমার ভালো লাগে পড়তে তো তোমাকে হবে বিকজ তোমাকে সেটা কভার করতে হবে ইউ ক্যান নট এসকেপ আর এসকেপ পড়ে গেলে তোমার যেটা গোল আছে মোটিভ আছে ইন্টেনশন আছে সেটা তুমি সেখান থেকে ডাইভার্ট করে যাচ্ছ তো সেই জায়গাটাতে মনে রেখে তোমাকে তো করতেই হবে তাহলে উপায় উপায় হলো তোমার কঠিনের সাথে ইজিকে কম্বাইন করো তো নেক্সট তখন তুমি নেক্সট বেলা বা নেক্সট দিন বসবে পড়াশোনা করার ফ্রেশ মাইন্ডে তখন তুমি চেষ্টা করো যে আগের দিনে যে টপিকটা পড়েছো সেটা আমি যেগুলো বলছি এটা সেভেন ডেজ করো যদি ঠিক মনে হয় ফলো দ্যাট কন্টিনিউ করো নাহলে তোমাদের প্রসেসেই তোমরা এগো তো ইট ইস এ ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড তো এটা করে দেখতে পারো যেগুলো আমি বললাম তো সেটা সকালবেলায় উঠে কি করো রিভাইস করো পরের দিন বা পরের বেলাতে আবার রিভাইস করো এই করতে করতে দেখবে যে টপিকটা তোমার বুঝে বুঝে পড়ো আরেকটা হচ্ছে বুঝে বুঝে পড়ো এরকম নয় যে একদম ঝাড়া মুখস্ত করছি মাথাতে মানে কিছু বুঝছি না উইদাউট এনি আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দা টপিক শুধু মুখস্ত করছি সেটাকে যত পারবে অ্যাভয়েড করো তাতে পুরো ক্র্যামিং হয়ে যায় মাথা ব্যথা করে এবং খুব চাপ খুব প্রেশার ক্রিয়েট হয় তো যতটা পারবে এমন কোনো ব্যাপার নেই যেটা একদম না বুঝে পড়তে হবে নো নাথিং ইন দিস ইউনিভার্স যেটা তোমাকে না বুঝে পড়তে হবে যদি না বুঝতে পারো টেক হেল্প ফ্রম দ্য সোর্সেস অ্যাভেলেবেল কিন্তু সেটাকে বুঝে নিয়ে তারপরে সেটাকে পড়ো রিভাইস করো রিভাইস করতে করতে তারপর একটা সময় দেখবে প্রথম যখন দশ মিনিট লাগছিল সেটাকে পরের দিকে গিয়ে দেখবে সেটা কত টাইম কমছে টাইম করছে সাত দিন পাঁচ দিন সাত দিন আট দিনের মাথায় গিয়ে দেখবে ওটা তোমার কাছে ইজি হয়ে গেছে এবং তোমার টাইমটা অনেকটা কম লাগছে এবং তোমার ইজিলি ম্যানেজেবল হচ্ছে দিস ইজ দা ওয়ে যে তোমাদের কন্টিনিউ করা উচিত এটা একটা মানে আমার বলার বিষয় ছিল আর তাছাড়া তো আমি বললামই যে তোমার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর টেস্ট এর যে মার্কস গুলো দেখলাম সেটা ভালো আসেনি তো এটা চেষ্টা করো কন্টিনিউসলি পড়ো পড়তে থাকুই আর যে যে জায়গাগুলোতে স্যারের কোয়েশ্চেনটা লেভেলটা ওয়াজ ডেফিনেটলি ভেরি ভেরি গুড আর স্ট্যান্ডার্ড হাই ঠিকই ছিল খুবই স্ট্যান্ডার্ড ছিল কোয়েশ্চেন তোমরা অনেকেই সেটা বলেছ দেখো যারা ইউপিএসি প্রিপারেশন করছে তারা ভালো মার্কস পেয়েছে ইট শুড বি এটা তো তারা ইউপিএসি অ্যাসপায়ার করছে তাহলে তো সেটা ভালো মার্কস পাওয়া মানে পাওয়াটা তাদের দরকার দে শুড গেট সেটা না পেলে ওখানে ইট ইস হার্ট এনিং তো তারা রাইট ট্র্যাকেই আছে তো তারা কন্টিনিউ করো তাদের তোমাদের জার্নিটা যারা অ্যাভারেজ পেয়েছ তাদেরকে বলবো যে দেখো ডাব্লিউবিসিএস বা অন্য যদি আমরা পিএসি কে ধরি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব যে একটা কিছুটা লেভেল আমাদের পাওয়া উচিত কিছুটা মিনিমাম একটা মার্কস আমাদের পাওয়া উচিত একদম পুয়োর মার্কস বিলো টেন বিলো ফিফটি বা সিক্সটি নিচে একটু যারা আছো তাদেরকে আমি বলবো তোমাদের পরিশ্রমটা কম হচ্ছে আর একটু বাড়ানো কিন্তু উচিত হ্যাঁ যে একদম খুব বেশি মার্কস পেলাম না সেটা ইটস ওকে দ্য স্ট্যান্ডার্ড ওয়াজ কোয়াইট গুড বাট মিনিমাম একটা মার্কস পাওয়ার দরকার এবং যদি না পেয়ে থাকো তার মানে এটা নয় তোমাদের দ্বারা কিছু হবে না হ্যাঁ তোমাদের হাল ছেড়ে দিতে হবে অনেকে কমেন্ট করেছো ঠিক আছে ম্যাডাম আর মনে হচ্ছে হবে না একদম ঘাবড়ে গেছি ফ্রাস্ট্রেশন চলে এসছে একদিনে কোনো কিছু হয় না লাগাতার পরিশ্রম করতে হয় বিসিএস সিলেবাসটাই এরকম যে তুমি যদি মনে করো একদিনে প্রচুর পড়ে ফেলবে তাহলে হবে না কারণ ওই যে বললাম লাগাতার পড়বে পড়বে তারপরে গিয়ে দু মাস পরে গিয়ে দেখবে যা যা পড়েছো কমপ্লিট সময় নষ্ট তো সেটা তোমাদের ওটা হবে তো সেজন্য লাগাতার পড়তে হবে অল্প অল্প করে পড়ো এফেক্টিভলি পড়ো অ্যাভারেজ একটা ডিউরেশন রাখতে থাকো আর যারা ওয়ার্কিং আছো তারা যখন বাইরে যাচ্ছ কাজের জায়গায় যাচ্ছ মিনিমাম কাজ তোমাদের করতেই হবে প্রফেশন সেখান থেকে তোমরা কিছু পাচ্ছ ইন রিটার্ন সেই জন্যই তোমরা যাচ্ছ দ্যাট জাস্টিস ইউ হ্যাভ টু ডু মিনিমাম কাজ তোমাকে করতে হবে 
কিন্তু দেখবে সে এমন নয় যে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি শুধু কাজই করছো আই ডোন্ট বিলিভ হ্যাঁ এক্সেপ্ট ওয়ান টু জব এরকম থাকতে পারে যেখান থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারবো না কম্পিউটার স্ক্রিনেই আমাকে চোখ রাখতে হয় আদারওয়াইজ এমন কিছু জব থাকে ম্যাক্সিমাম যেটা সেখানে কিন্তু আমরা অনেক সময় মাঝখানে মাঝখানে জায়গা পাই টাইম পাই যেই টাইমগুলো আমরা মনে করি কাজের জায়গায় আছি তো করব কি করে অন্যেরা কি ভাববে আর গল্প গুজব করে সময় কাটিয়ে দেওয়া যায় এই জায়গাটাই কিন্তু আমি তোমাদের সাথে একটু ডিফার করব কারণ আমিও কাজ করেছি কিন্তু আমি কিন্তু চেষ্টা করতাম কিছু ম্যাটেরিয়াল ক্যারি করার যেটা লাইট যেটা বই আর হ্যাঁ অনেক সময় মোটা বইও ক্যারি করেছি এবং যখনই যখনই আমার সুযোগ সুবিধা হয়েছে আমি কিন্তু কোনায় গিয়ে রুমের কোনায় গিয়ে টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে করতে বসে গেছি কে কি মনে করেছে আমার মনে হয়নি অনেকে কোঅপারেট করেছে কারণ আমাকে দেখেছে তো পড়াশোনা করতে তো পড়াশোনা করলে আমার মনে হয় না কেউ তোমাদের ডিস্টার্ব করবে যদি তোমরা সেটাকে বোঝাতে পারো হাউ মাচ সিনসিয়ার ইউ আর সেটা যদি একবার বুঝিয়ে দাও তো আই ডোন্ট থিঙ্ক প্রথম প্রথম কেউ বুঝবে না বা অনেকে আসবে ইটস ওকে মাঝে মাঝে কাজের জায়গায় একটু একটু কথা চলতেই পারে কিন্তু ইন্টারেস্টটা তো তোমাদের সেলফ ইন্টারেস্ট তো তোমাদের দেখতে হবে আর অন্যরা কি মনে করছে না করছে সেটা দিয়ে তুমি যাদের মনে করার তুমি বই নিয়ে পড়লেও তারা মনে করবে তুমি গালে হাত দিয়ে বসে থাকলেও তারা মনে করবে তুমি তাদের সাথে খুব করে গল্প করো আড্ডা করো তাহলেও তারা মনে করবে তো কি মনে করবে লোকে কি ভাববে যারা ভাবার তারা তুমি তাদেরকে যদি কোনো ক্ষতিও না করো তাদের তাদের সম্পর্কে কোনো বাজে কথা নাও বলো তাদেরকে হেল্প করো যারা তোমার সমালোচনা করার তারা সমালোচনা করবে কেন বিকজ দ্যাট ইজ দেয়ার নেচার সময় অনেক আছে আর হবি হচ্ছে লোকের সমালোচনা করা তাই জন্য তারা সমালোচনা করে প্রবলেম ইজ নট উইথ ইউ নট উইথ ইউর নেচার ওর ক্যারেক্টার এটা তাদের প্রবলেম বলবো না এটা তাদের নেচার তো যেমন করে ফুল সুন্দর গন্ধ ফোটায় ফুল সুন্দর গন্ধ ছড়ায় ফুলের কালার থাকে দ্যাট ইজ দ্য নেচার এমনি কিছু মানুষের নেচার থাকে দে স্প্রেড রিউমার হ্যাঁ দে স্প্রেড সেন্ট এরকম হবে না ফ্লাওয়ার্স এর মতন দে স্প্রেড রিউমার আর দে ক্রিটিসাইজ দ্যাট ইজ দেয়ার নেচার ইটস ওকে লিভ ইট দেয়ার সেটাকে সেখানেই ছেড়ে দাও ওটাকে নিয়ে বিশ্লেষণ করার তোমার আমার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ ওটা আমাদের কিছু হেল্প করবে না তাদেরকে কারেক্ট করার দায়িত্ব আমাদের নেই কারণ ওটা আমরা তাদের কারেক্ট করতে পারবো না আনলিস অ্যান্ড আনটিল তারা নিজেদের থেকে রেক্টিফাই করছে তো তাদেরকে নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামানো আমার মনে হয় কমপ্লিট ওয়েস্টেজ অফ টাইম অ্যান্ড এনার্জি তো সেই জন্য কাজের জায়গায় ডেফিনেটলি মেটেরিয়াল ক্যারি করো বই ক্যারি করো নিজের কাজ যেটা নিজের যেটা গোল সেটা দিকে এগিয়ে যাও বাড়ি ফিরে যতটুকু সম্ভব অন্যদের ফ্যামিলি ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার থাকে ফ্রেন্ড সার্কেল কিছু থাকে যারা প্রতিনিয়ত তোমার সাথে থাকে রিলেটিভস কিছু থাকে যারা কন্টিনিউয়াসলি তোমার বিপদে আপদে পাশে থাকে তাদের প্রতি তোমার কিছু রেসপন্সিবিলিটিস থাকে কিন্তু যখন যখন তোমরা মানে তারা জানবে যে তুমি একটা কিছুর জন্য চেষ্টা করছো কিছুর জন্য পরিশ্রম করছো খুব সিনসিয়ারলি লড়াই করছো তখন কিন্তু যারা তোমাকে ভালোবাসে যারা তোমাকে বোঝে তারা তোমাকে সাপোর্ট করবে মিনিমাম টাইমটা তাদের সাথে স্পেন্ড করে নিজের হেলথের জন্য মিনিমাম একটা রেস্ট টাইম নিয়ে নাও সেই রেস্টের পরে কিন্তু আবার উঠে পড়ে লেগে পড়ে এটা ভাবে না ফ্রেশ গ্রাজুয়েটরা অনেক বেশি সময় পাচ্ছে ফ্রেশ গ্রাজুয়েটরা মনে করছে আমাদের হাতে প্রচুর সময় প্রচুর সময় আছে ওই আছে না টটয়েস অ্যান্ড দ্য হেয়ার সে অনেক মনে করছে যে আমাদের হাতে অনেক সময় আছে তাই আমরা সময়টা নষ্ট করতে পারি তো ইট ইস কাইন্ড অফ অ্যাডভান্টেজ তোমাদের জন্য যে তোমাদের কাছে সময় নেই সময় কম সেই জন্যই তোমরা অনেক বেশি কনশিয়াস কি করে সময়টা এফেক্টিভলি কাজ মানে স্পেন্ড করা যায় যারা ফ্রেশ আছো গ্র্যাজুয়েটস বা যারা শুদ্ধ পড়াশোনা করছো কোনো রেসপন্সিবিলিটিতে নেই তাদেরকে বলছি যে তোমরা প্রচুর লং টার্ম প্ল্যান নিও না যে আমার পাঁচ বছর করে দেব ঠিক আছে দাদা দিদিরা অনেকে আছে তারাও তো এত এজে করছে দেখো তারা যারা বেশি এজে করছে তারা জানে তাদের পেনটা কোথায় তাদের কি কি চ্যালেঞ্জ আছে লাইফে কেউ কারোর প্রবলেমটা কিন্তু আমরা জানি না তো লাইফ ইজ নট দ্যাট রোজি তো যারা তোমরা অপরচুনিটি পেয়ে গেছো সঠিক টাইমে সঠিক কাজ যদি করো দাদা দিদিদের মতন প্রবলেম তোমাদের ফেস করতে হবে না বিকজ তারা অলরেডি চাপে আছে তাই জন্য আমি তোমাদের বলছি যারা অলরেডি প্রচুর সময় পাচ্ছ তারা এফেক্টিভলি কাজ করো পড়াশোনা করো একভাবে পড়াশোনা করলেও কিন্তু মাথা বিগড়ে যায় মাথাতে প্রেশার পড়ে কিছু কিছু চেঞ্জেস করো মাঝে মাঝে অন্য সাবজেক্ট করো যে হবিগুলো আছে সেগুলোকে কন্টিনিউ করো একটু একটু বাইরে ঘুরে আসো So this is the way you should continue.
এবার চলে আসি আমরা ফাইনালি ইংলিশে ডিরেক্টলি ইংলিশে ঢুকে যাই তো আগে দিন আমি কিছুটা শুরু করেছিলাম ইংলিশ টেন্স এর কথা বলেছিলাম টেন্স এই জন্যই বলেছিলাম যে টেন্স এর ব্যাপারটা এটাই যে আমরা যদি ডেসক্রিপটিভও লিখে থাকি ডেসক্রিপটিভ এর সময় আমরা দেখি যে টেন্সটা আমাদের খুব কাজে লাগে এবং টেন্সে আমাদের ডেসক্রিপটিভ লিখতে গিয়েও প্রচুর কনফিউশন হয় কোথায় আমি কোন টেন্সটা ইউজ করব তো এই টেন্সের জন্য শুধুমাত্র যেটা আমি আগেও বলেছি এম সি কিউ করবো এর জন্য না তোমরা একটা কনসেপ্ট গ্রো করার চেষ্টা করো আমি কন্টিনিউ কয়েকটা ক্লাস করার পর আরো দু একটা টপিক আমি টেন্স নিয়ে আলোচনা করার পরে তোমাদের আমি আইদার পিডিএফ দিয়ে দেব কিছু ওয়ার্কশিট আমার এরকম চিন্তা আছে নালে কিছু কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আমরা ক্লাসেই ডিসকাস করবো থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্যাংক ইউ ম্যাম না না এটা আমি করবই তোমাদের জন্য আমি বললাম কারণ আমি আমি সম্পূর্ণ তোমাদের জানিটা আমি করে এসছি তো আই রিয়েলাইজ কখন কিছু যদি আমরা উত্তর মিনিমাম কত ঘন্টা স্টাডি করা উচিত যদি বলতেন ম্যাম তোমার যেটুকু লাগে পড়তে আমার এক ঘন্টায় হয়ে যায় তোমার দু ঘন্টায় টপিকটা কমপ্লিট করতে হয় তো এটা ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল তো এটা তুমি তখন বুঝতে পারবে আরেকটা কথা আমি বলছি দেখো আমরা আমাদেরকে না আমি একটু পড়ার থেকে আবার সরে যাই দু একটা কমেন্ট আসলো এগুলো আমি আজকে একটু বলি আবার তো মাঝে মাঝে ক্লাস করতে করতে এগুলো গল্প করব আমরা আমরা খুব অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করি কি করব কতক্ষণ পড়ব কোন টপিকটা আগে পড়ব সকালে কোনটা পড়ব বিকালে কোনটা পড়ব কেন জিজ্ঞেস করি জানো বিকজ আমরা আমাদের চিনি না নিজেদের জানি না কেন জানি না আমি কখন একজনকে জানব না যখন যার সাথে আমার বেশি দেখা হবে না যার সাথে আমি পার্সোনালি বেশি মিলি মিশি না তাকে আমি জানবো না সেম এটা আমাদের সাথে হয় আমি অফলাইন ব্যাচেও বলছিলাম কালকে কথাটা ডিসকাসিং যে আমি এত বেশি অন্য লোককে নিয়ে ভাবি আমার পাশের বাড়ির লোক আমার ফ্যামিলির লোক আমার রিলেটিভ আমার ফ্রেন্ডস আমি সারাক্ষণ আমার চোখ দুটো মাথাটা ইজ বিজি উইথ আদার্স আর নিজের যে একটা বেচারি সেলফ ছোট্ট একটা সেলফ আছে একটা চাইল্ড ইনার চাইল্ড কিছু বলছে আমাকে কিছু বলছে তোমার হিস্ট্রিটা কঠিন লাগে তুমি এটাকে করো এইটা শুনতে পাচ্ছি না শুনছি আই এম নট লিসেনিং মাথায় ঢুকছে না কেন জানো অ্যাটেনশন দিচ্ছি না আমার ছোট বাচ্চাকে যখন আমি সময় দেব না তখন আমি ওর ডিমান্ডটা বুঝবো না আমি ইম্পোজ করব আমি বাইরে গেলাম বাইরে থেকে ঢুকলাম বাড়ি আমার মেয়ে কাঁদছে আমার সময় নেই মেয়ের কান্নার কারণটা শোনার বিকজ মাই মাইন্ড আমি কান্নাটা শুনতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি বাট আমার ব্রেনে ঢুকছে না মাথায় ঢুকছে না বিকজ আমার মাথায় আমি অন্য কিছু ভাবছি আমি অন্য কারো সম্পর্কে ভাবছি তাহলে আমার ফোকাস নেই আমার ছেলে মেয়ের উপর ঠিক তেমনি আমার সেলফ কি চাইছে ইনার সেলফ কি চাইছে কান্নাকাটি কেন করছে কেন ফ্রাস্ট্রেশন কেন কষ্ট কোন জায়গায় টেনশন কোন জায়গাতে ভয় কোন জায়গায় বিরক্তি কোন জায়গাতে রাগ কেন কারণটা কি তাতে আমার কতটা করণীয় আছে ব্লেম করাটা আমি বলবো না নেভার নেভার ব্লেম ইউর সেলফ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ফল্ট থাকে নো ওয়ান ইজ ফল্ট ফ্রি তাহলে ভগবান হয়ে যেতাম আমরা সবাই এভরি ওয়ান ইজ হিউম্যান বিং উইথ ফুল অফ ফলস অ্যান্ড ফুল অফ গুড থিংস প্রচুর ভালো মন্দ মিলিয়ে আমাদের আমরা মানুষ তো চেষ্টা করব ভালোগুলোকে কন্টিনিউ করার খারাপ যেগুলো আছে যেটা আমাদের প্রবলেম ক্রিয়েট করে সেগুলোকে একটু ম্যানেজ করার আর একটু যদি উন্নতি করা যায় তো এই জায়গাগুলোতে খুব করে ভাবতে চেষ্টা করো যে কেন আমাদের মধ্যে এত প্রবলেম কারণ আমরা ফেসবুক ইউটিউব ইনস্টা অন্য লোককে নিয়ে উই আর স্পেন্ডিং মাছ মোর টাইম এবং নিজেদের ওপর সবসময় মনে হয় হয় কিছু পড়বো আর যখনই পড়া হয়ে গেল ততক্ষণে ফট করে মোবাইল ডেকে নিয়ে আগে হোয়াটসঅ্যাপটা দেখে নেব আর আমি বলি পড়ো হোয়াটসঅ্যাপও দেখো হোয়াটসঅ্যাপের টাইমটাকে বেঁধে রাখো বাট নিজের সাথে নিজের টাইম স্পেন্ড করো বাড়ির যদি ছাদ থাকে সেখানে যাও পারলে সন্ধ্যাবেলায় হেঁটে আসো বিকজ টক টু ইয়ার সেলফ এমন জায়গায় হাঁটো যেখানে ফাঁকা নিরিবিলি জায়গা মাঠ যেখানে কোনো সেফটির কোনো অসুবিধে নেই এরকম জায়গায় থাকো টাইম স্পেন্ড করো 
কি কি ফ্রাস্ট্রেশন আসছে সেটাকে শুনো হোয়াট ইজ দেয়ার ইন ইউর মাইন্ড কোন এরিয়া গুলোতে ভয় তো এটা একদিন নয় যত পারবে স্পেন্ড টাইম উইথ ইউর সেলফ উইদাউট এনি বুক কোন রকম নোটস কোন ফ্রেন্ডস কোন কোম্পানি কোন বই এই সব ছাড়া একমাত্র তুমি তোমার সাথে সময় কাটাও তখন তুমি দেখবে এই যে প্রশ্নগুলো তোমাদের মনে আসে কতক্ষণ পড়ব কোন সাবজেক্ট সকালে পড়ব তোমাদের নিজেরাই নিজেদের আনসার পেয়ে যাবে যেদিন থেকে নিজেদের কথা নিজেরা বেশি করে শুনবে সেদিন দেখবে তোমরা তোমাদের অনেক প্রবলেমস ম্যানেজ করে ফেলেছ এবং সেদিন অন্যদের কথা মতন বেশি করে চলা বন্ধ করে দেবে তো সেই জন্য এটা আমার মনে হয় যে ইউ শুড স্পেন্ড টাইম ফোকাস অন ইউর সেলফ এই 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 প্রশ্নের উত্তর আমার এটাই ছিল যে একটু নিজেকে সেটা বোঝার চেষ্টা করো কোন জায়গাটায় নিজে বেশি করবে এরপর আসছি আমরা সাবজেক্টে যেটা আমি বলছিলাম তো দেখো টেন্স বলতে আমরা কি করি টেন্সের আমাদের কিছু কমন মিস্টেক্স থাকে কোথায় আমরা প্রবলেমস গুলো বলে দিই কোথায় আমরা পারফেক্ট ইউজ করব কোথায় আমরা সিম্পল পাস্ট ইউজ করব কোথায় আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করব কোথায় আমি সিম্পল প্রেজেন্ট মানে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স ইউজ করব কোয়েশ্চেনেও প্রবলেম হয় এরর ফাইন্ডিং এর প্রবলেম হয় আমাদের আর ডেসক্রিপটিভে তো ভীষণ হয় তো টেন্স ম্যাক্সিমাম আমরা টেন্স এর ক্ষেত্রে দেখো টেন্স যদি বলি এক কথায় ওয়ার্ক নিয়ে কাজ হয় কাজ নিয়ে কাজ করি আমরা টেন্স এ টেন্স ইজ ডিরেক্টলি রিলেটেড টু ওয়ার্ক টেন্স বলতে টাইম বোঝায় কিসের টাইম বোঝায় কাজের টাইম বোঝায় আমি একটা কাজ করলাম সেই কাজটা আমি কখন করলাম সকালে করলাম না সন্ধ্যেবেলায় করলাম না গতকাল করলাম না দু বছর আগে করলাম তো এইটাকে আমরা টেন্স দিয়ে বোঝাই টাইম অফ অ্যাকশন কিন্তু যদি শুধু বলি টাইম অফ অ্যাকশন টাইম অফ অ্যাকশন দেখো সিম্পল কথাতে প্রেজেন্ট টেন্স পাস টেন্স আর ফিউচার টেন্স এই হলো গিয়ে আমাদের তিনটি টেন্স মেন টেন্স এবং এই যখনই প্রেজেন্ট বললাম মানে বর্তমান কাল বুঝিয়ে দিলাম দেখো বর্তমান কাল মানে প্রেজেন্ট টেন্স টাইম এর কথা বললাম এবার আমি বললাম পাস্ট টেন্স পাস্ট টেন্স মানে কি পাস্ট টেন্স মানে কি সাথে সাথে আমি পাস্ট এর কথা বলে দিলাম অতীতের কথা বলে দিলাম আরেকটা কি বললাম আমি ফিউচারের কথা বললাম ফিউচার মানে আমি ভবিষ্যতের কথা বললাম কমপ্লিট এখানে কোন রকম কনফিউশন নেই যে টেন্স মানে আমরা এখানে যখন সিম্পল প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট পাস্ট আর ফিউচার বললাম আমরা ডাইরেক্ট টাইম অফ অ্যাকশন এর কথা বললাম এবার যখন ওটাকে আমি ভাগ ভাগ করে বোঝাচ্ছি তখন আমি কিন্তু ওটার যে স্টেট অফ অ্যাকশন কাজটা কি পরিস্থিতিতে আছে তখন আমি বোঝাচ্ছি সেই ভাগগুলো দিয়ে কাজটা কমপ্লিট করে ফেলেছি কাজটা বাকি আছে কাজটা কন্টিনিউ করছি আমি এখনো কাজটা আমি একটু আগে শুরু করে এখনো কন্টিনিউ করছি কাজটা একটু আগে শুরু করেছি এখন কন্টিনিউ হচ্ছে কিনা বলতে পারবো না এই যে স্টেট কি পরিস্থিতিতে কাজটা আছে স্টেট অফ কমপ্লিশন স্টেট অফ পারফেকশন স্টেট অফ ইম্পারফেকশন স্টেট অফ ইনকমপ্লিট স্টেট কিরকম স্টেট বলতে কাজটা কমপ্লিট হয়েছে না কাজটা কন্টিনিউ করছি আমি এখনো করে যা চলছি পরিস্থিতিটা কাজের ব্যাপারটা কিরকম আছে সেই টেন্স আমরা বললে বলবো টাইম অফ অ্যাকশন অ্যান্ড স্টেট অফ অ্যাকশন কারণ তোমরা তো এখন একটু লেভেল হাই হয়েছো তোমরা তো এখন যতই আমরা বেসিক করি কিন্তু আমরা চেষ্টা করব একটু ম্যাচুর লেভেল থেকে টেন্সটাকে দেখার যদি টেন্স আমরা একদম প্রাইমারি লেভেলে বলি তখন তো আমরা বলবো টাইম অফ অ্যাকশন প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স এবার এরর কারেকশনে এমন কিছু কনফিউশন জায়গাগুলো থাকে যে জায়গাগুলো তোমাদের কনসেপ্ট খুব পরিষ্কার হওয়ার কথা যেরকম এবার একটা একটা করে টেন্স দেখ দেখো প্রেজেন্ট টেন্স এবার প্রেজেন্ট টেন্সে তুমি এবার একটা নাও সাপোজ সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স মানে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স যদি খাতা থাকে লিখতেও পারো খাতার মধ্যে আমি মুখে বলে যাচ্ছি যদি বুঝতে পারো মুখে মুখে অনেকেই তোমরা এগুলো জানো যাদের অসুবিধা আছে তা তোমরা খাতা নিয়ে লিখে ফেলতে পারো তোমাদের মতো করে তোমরা ডিকটেশন নিতে পারো নোট বানাতে পারো আমি শুধু আমার মতন করিয়ে যাচ্ছি বলে যাচ্ছি আর ডেফিনেটলি একটা গ্রামার বই ফলো করবে তো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট এবার প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট দেখো কি হয় 
प्रेजेंट इंडेफिनेट की हो कि स्टडीज हार्ड कि गोस टू स्कूल कि प्लेस फुटबॉल कास्ट एक कंटिन्यू होए कंटिन्यू होए माने हैबिचुअल प्रोतिनियो तो कास्ट आ होती है चोल ची एवं इतना तो कंप्लीट होए नहीं इतना प्रोसेस तो चोल ची प्रोसेसर मोड़ दे आ ची एवं शुरू हुए चलो और भी शुरू हुए चलो और भी शेष वाबे ये रुको बैपनी इट इस डेट इस वाइट इस कॉल इनडेफिनेट ये कोनो डेफिनेट स्टेट अमी जानते पार ची ना बट इटा एक ता कंटिन्यूअस स्टेट अ चोल ची बैपनी ही गोस टू स्कूल प्रेजेंट इनडेफिनेट अमरा किंतु हैबिचुअल एक्शन एक जोनो बैपवर कोरे it is into act a universal truth. Grass is green, cows eat grass. So, it is not universal. Honesty is the best policy. If you have a sentence, you can use the sentence. 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 He said that honesty is the best policy. He said that honesty was the best policy. Honesty is the best policy is always universal truth. It is an universal truth. Irrespective of what we know, the actor sentence tends to change. The same tense is the same. But when we say the universal truth, we say that we say universal truth in present, indefinite tense. Presence, simple present tense. So, acta galo habitual, arita galo universal truth, arita holo, thoro amader kono near future kono plan ache, kita already plan kora hoyega ache. Shay kete o kintu amra present indefinite tense use kori, simple present tense use kori. Ibong sheta jamon the president. Leaves for London next month. एक है तो किंतु आम्रा L E A V E S leaves L I V E S ना आ leaves है पढ़े एक तो for दे आम्रा leaves for जे जगह टा जोनो जाचे किसे जोनो छेरे जाचे नोने उन्हीं London एक जोनो so leaves for London एक है तो किंतु आमी देखो action टा जेटा काश्त हो बे शेटा किंतु future हो बे कारण की की भावे बुझला माने उटा future हो बे Next month आ चें, next month, next month आ चें, next month माने किन्तु मुझे क्या लगा बेकार टा future आ चें, ताले जो भी future है थाके, ताहोले अमी क्या नो एक है ने simple present tense use कोल्ला, इटा एक टा rule बोलते पारो, इटा एक टा golden principle बोलते पारो, जे इटा ही English है tense है एक टा मौजार बेकार जे जो कुन future है वो काश्ता होच्छे, किन्तु जे टा fixed शेटा के किंतु आमी present indefinite tense use करते पारी एवं शेटा पुरो एक ता formal जो arrangement हो शेखेत्र किंतु आमी present continuous है जोखों नामी present continuous जब तो खों नामी बोल दो तो तो खों किंतु एक ता near future है जोखों बोच्चे तो खों नामरा एक ता के fixed arrangement तो खों नामरा एक ता के simple present tense use करे नीचे next अलग ता जगह है आम्रा सिंपल प्रेजेंट टेंस आश्चर्य शेटा केरो कुम्भ जानो शेटा उच्च कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस था के जो अगर कंडीशन ना मैं की कोडे बुझ बो एक्टर रो पूरा थे के आरेख टा होच्छ इफ जो दी ये टा होए ताखुले आरेख टा होए इफ यू कम ही विल गो देखो इफ एक हंट टाइ पुरिशकर कंडीशन जो दी तुमी आशो if a shat a j sentence ta ache, if a shat a j sentence ta, j part a ache, sheta aami simple present tense raakho. Ar baki part ta ke aami future raakho. E par if a r badu le, tumi aakta jay kono word e khenne dhe dao, conditional word. Unless you work hard. E jay dhe kho, you will not succeed. ताहोले जो तो खून तुमी काज पुरुषों टक ठीक ना कर चुके, unless if 
এরকম কিছু ওয়ার্ড আছে আফটার বিফোর রামার বই দেখবে কিছু কন্ডিশনাল এরকম ওয়ার্ড আছে অনেকগুলো তো সেগুলোর পরে আমরা কি করি ওই পার্টগুলোর সাথে কন্ডিশনাল ওয়ার্ড এর সাথে যে পার্টটা থাকে সেই পার্টটাকে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে রাখি পরের পার্টটাকে আমরা ফিউচার টেন্সে রেখে দিই এখন ইফ দেখলেই যে সেটা কন্ডিশন হবে তা সেটা কিন্তু নয় যদি ইফ হয় ডাউট ইফ যদি ইমাজিনেশন হয় তাহলে কিন্তু অন্য দিকে চলে গেল টপিকটা ইফ আই ওয়ার ডক্টর আই ইউ ট্রিট দ্য পেশেন্টস তারপরে বলতে পারো আই ডোন্ট নো ইফ ইউ ইজ অনেস্ট অর ডিজ অনেস্ট আই ডোন্ট নো এগুলো আলাদা এখানে আমি ডাউট এক্সপ্রেস করছি কিন্তু যে জায়গাতে আমি কন্ডিশন দিচ্ছি একটার ওপরে আরেকটা কন্ডিশন বেস করে আছে তখন কিন্তু আমি ওটাকে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট বলছি সো এটা গেল আমাদের সিম্পল প্রেজেন্টেন্স এর যে ব্যবহারগুলো এটা একটা বিষয় ছিল এবার নেক্সট আমি চলে আসলাম প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স রাইট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স মানে যেখানে কন্টিনিউ করছে কাজটা এখানে আই এম স্টাডিং আই এম টিচিং এটা একটা কন্টিনিউস কাজটা হচ্ছে তো এবার কন্টিনিউস টেন্স যখন হয় তখন আমরা আইএনজি ভার প্লাস আই এনজি আমরা অ্যাড করি এনি ওয়ার্ক কে তোমরা নিয়ে নাও তার সাথে আমরা আই এনজি ইউজ করি তখন আমরা ওটাকে কন্টিনিউস ফর্ম বুঝে এবার প্রেজেন্ট কন্টিনিউস কিন্তু এখানে একটা প্রসঙ্গে আমি আসবো যে এই যে একটু আগে বললাম যে যখন একটা কোনো ফিক্সড অ্যারেঞ্জমেন্টের নিয়ার নিয়ার ফিউচার থাকবে তখন ওটাকে কিন্তু আমি আই এনজি দিয়েও করতে পারি যদিও সেটাকে আমি টাইম অফ অ্যাকশন ইস ফিউচার but the arrangement is finalized fixed there is a fixed plan in a very the very in the very near future tokhon near future howa shotteo ami verb ta te ing jog korte pari jemon kore ami bolte pari the president lives for london next week shei ekhi bhabe ami bolte pari the president is living for london next week to ei khetre আমি কিন্তু আই এন জি এল ই এ ভি প্লাস ভিই প্লাস আই এন জি ব্যবহার করলাম এখানে আমি নিয়ার ফিউচারে ফিক্সড প্ল্যান বোঝানোর জন্য কিছু আই এন জি আছে বাড়বে সেই কিছু যে ক্ষেত্রে আমরা আই এন জি পার্টিকুলার কিছু মিনিং থাকলে বোঝাবো আই এন জি দিয়ে আর কিছু মিনিং আমি আই এন জি ব্যবহার করতে পারি না করি না আমি ইংলিশে তো সেরকম কি অ্যাকশন ফল আরেকটা হচ্ছে যেগুলো স্ট্যাটিভ ফল যেটা আমি আগের দিন ইউজ মানে কিছু টপিকটা কিছুটা শুরু করেছিলাম তারপরে আমার একটা পরে কোনো সেশন হলো তো আমাকে ক্লাসটা কমপ্লিট করে দিতে হলো সেখানে তো যেটা শুরু করবো আমি এখন আবার বলছি একটু যে কিছু ওয়ার্ডস আছে কিছু ভার্বস আছে যেমন আমরা হ্যাভ মানে অন্য মানে বোঝাতে চাই কিরকম আই এম হ্যাভিং মাই ডিনার এখানে হ্যাভিং অর্থাৎ ইটিং এটা আমি বলতে পারি ইটস রাইট ইন গ্রামার কিন্তু আমি যদি বলি আই এম হ্যাভিং ডগ আই এম হ্যাভিং আ পেট এক্ষেত্রে পজিশন বোঝাচ্ছে আমার আমি মালিক আমার একটা ওনারশিপ বোঝাচ্ছে এখানে আমি আই এন জি দেবো না আই হ্যাভ আ ডগ আই হ্যাভ আ পেট আই হ্যাভ আ হাউস আই ওন আ হাউস আই এম ওনিং আ হাউস আমার একটা বাড়ি আছে আই ওন আ হাউস আই এম হ্যাভিং ফিভার হয় মানে আই এম সাফারিং ফ্রম ফিভার আমার ফিভার হয়েছে এখানে কিন্তু পজিশন বোঝাচ্ছেন যখন ওনারশিপ হবে সেই ক্ষেত্রে আমি আই এন জি দেবো না আমার একটা বড় ফ্রেন্ড সার্কেল আছে আদারওয়াইজ আই এম হ্যাভিং আ মিটিং 
प्रश्न चले देखी इटिंग व्यवहार वाचिंग And shake it. The W A T C H plus I N G is quite correct, and you should use that form of the verb. I am watching a movie. I am watching the sky. I am watching the bird. He is a bird watcher. So, jokun tumi attentively kichu dekcho, tokun sheta hoye galu watch. Thik ya ki baabe, jokun tumi kuchu see, see ta khetre watch. Ya ki baabe hear, hear er khetre, I can hear you. But jokhon tumi attentively kichu shuncho, I am hearing kotha ta bolbo na. I am hearing you. I am listening to you. You continue. I am listening to you. I am hearing you bolbo. Ekta khetre I am hearing use korte pari. Uta the ashchi pori ami. Thik ekhi bhabe H E A R hear. H E A R hear mane plain shona action word. Shei khetre never ever use I N G. তখন বলবে আই হিয়ার ইউ আই হিয়ার দা নয়েস আই হিয়ার দা বেল কিন্তু যখন তুমি অ্যাটেন্টিভলি শুনছো তখন লিসেনিং টু এন্ড দ্যাট ইজ আই এন জি লিসেনিং টু ইজ কোয়াইট কারেক্ট অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট আই এম লিসেনিং টু ইউ এবং লিসেনিং এর পরে একটা টু ইউজ করো টি ও টু লিসেনিং টু শুধু লিসেনিং রাখবে না লিসেনিং টু দা মিউজিক क्षेत्र 
আমি আইএনজি ব্যবহার করব না হ্যাভিং এ বলবো না পজিশনের ক্ষেত্রে হিয়ারিং শোনার ক্ষেত্রে বলবো না লিসেনিং টু বলবো সিইং বলবো না ওয়াচিং বলবো দেখার ক্ষেত্রে ইফ সিইং যদি আদার ওয়ার্ড মানে দাঁড়ায় জেরান থাকে নাউন থাকে সাবজেক্ট থাকে আমি ইউজ করব একশো বার ইউজ করবো না আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট তো এরকম করে আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি আর ওয়ার্ড আছে যেমন নো নো আই এম নোয়িং হিম হয় না আই নো হিম কিন্তু ওই একই বললাম একই গল্প আমি তাকে জানি যখন জানার অর্থ থাকবে তখন কিন্তু নো আই নো হিম হি নোজ মি ঠিক তেমনি আই এম আন্ডারস্ট্যান্ডিং হিম আই আন্ডারস্ট্যান্ড হিম অ্যাপিয়ারিং The stars are appearing in the sky. Uthe aashche, dhekha jachche. It's right. Kintu jokho na mi bolbo, amar mone hoi, omithe kotha bolche. It appears, he is lying. Tokho na mi bolbo na, it is appearing. Amar mone hoche, appears kotha tan mane jokho na mi bolcha te chaibu, amar mone hobe, tokho na mi bolbo, it appears. কিন্তু যখন আমি রাইজিং বলবো আমার সামনে একা করে আসছে তখন আমি কিন্তু বলবো আপিয়ারিং বলতেই পারি ইট ইস সিমিং বলবো না ইট সিমস মনে হয় আমার ইট সিমস এরকম ওয়ার্ড গুলো যখন তোমরা ব্যবহার করবে তখন কিন্তু মনে রাখবে এই ছোট ছোট ডিফারেন্স গুলো আর আরেকটা কথা আমি এই ক্ষেত্রে আরেকটা বলবো যে ধরো এই যে হ্যাজ আর হ্যাভ হ্যাজ হ্যাভ হ্যাড এগুলো থাকলেই আমরা ভেবে নেই হ্যাঁ ইট সিমস এগুলো থাকলে আমরা ভেবে নেই ও টেন্স করছি তো টেন্স এর কোয়েশন মানে পারফেক্ট হ্যাজ আসলো হ্যাভ আসলো মানে পারফেক্ট চোখ বন্ধ করে কারণ এটাই শিখেছি আমরা হ্যাজ হ্যাভ থাকলে তো পারফেক্ট হয় কিন্তু দেখো হ্যাজ আর হ্যাভ এর সাথে যদি ভি থ্রি থাকে তবেই সেটা হয়ে যাবে পারফেক্ট আর হ্যাজ আর হ্যাভ যদি তার সাথে ভি থ্রি না থাকে তাহলে কিন্তু ওটা কোন রকম পারফেক্ট বোঝালো না আই হ্যাভ আ ডক এটা কিন্তু পারফেক্ট এটা একটা সিম্পল প্রেজেন্টেন্স আমার একটা কুকুর আছে আই হ্যাভ টু আইস আই এম হ্যাভিং টু আইস রং ইংলিশ আই হ্যাভ টু আইস তাহলে কি এখানে পরিষ্কার হচ্ছে আমার দুটো চোখ আছে কিন্তু আই হ্যাভ টু আইস বললে যখন পরিষ্কার হলো যে আমার দুটো চোখ আছে এটা কিন্তু পারফেক্ট হলো না I, you have done a great job. You have done. I have written the story. Dako, have plus V3. Absolutely present perfect. Have money present. Or V3 written. That money ki hoi galo? Present perfect hoi galo. I had gone. Had gone. Go, went, gone. V1, V2. V3. Tali, go, went, gone. Jokon have, has, had. Have, public has, public had. Have has, plural e khetre have boli. First person singular e khetre wa ami have boli. Third person e khetre singular e khetre ami has boli. Second person singular, second person plural oi u e hoi. Amra have boli. Have e pore V3 ole amra present uh, perfect bole debo. Has plus V3 present perfect. Had plus V3 is past perfect. যদি বিত্রি না থাকে এই ট্রিকি এই জায়গাটা অনেকে মিস্টেক করবে এরার কারেকশানে নোট ইট ডাউন যদি হ্যাজ হ্যাভের পরে বিত্রি না থাকে ওটা সিম্পল প্রেজেন্টেন্স টেন্স এর আইডেন্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে এটা ভীষণ কাজ দেবে ইমিডিয়েটলি ওটাকে নোট করে নেবে যে ওটা ডিসেপটিভ কিছু কোয়েশ্চেন তোমাকে দিয়েছে ট্রিকি কোয়েশ্চেন দিয়েছে হ্যাজ হ্যাভ দেখে যাতে তুমি কনফিউজড হয়ে যাবে ওটাকে তুমি পারফেক্টে ভরে নাও 
so this was a thing it ami bollam ar ei je stative verb ar action verb jeta ami bollam je erokom kichu ache onek gulo bole dilam to hearing er khetre ha jokhon judge tomar case korche tokhon she proceeding korche hearing the case hocche shekhane ki korche proceeding the judge is hearing the case ami okhane bolbo na je judge kane kane shunche that is proceeding the case to eglo present continuous tense er khetre Hearing aid, ha? Huh? Hearing aid, hobby. Ekhane hearing, hearing aid ta dako. It act a noun, compound noun. Ekhane hearing a c e a. Ta shate i n g joke kore chhe hoye galu. Hearing that is gerund. Ta shate a dar ekta word ni nilo. To do to word ni nilo. Do to word ke niye act a noun toh hi holo. Hearing aid. Ek hetra ami hearing aid bolte hi pari. Ekhane ki to plain hear kora ama hoye na. So present continuous tense. Akhon uh, present continuous tense e jamon. আমি কি বললাম যে এটাকে আমরা হি ইজ টিচিং ওই যে স্টেটিভ ভার্ব এর কথা আমি বললাম এই ক্ষেত্রে দেখো লাভিং লাইকিং হোপিং উইশিং এই ওয়ার্ড গুলো কিন্তু আসে আই এম লাভিং আইসক্রিম হয় না আই লাভ আই লাভ আইসক্রিম আর একটা লাইকিং আই লাইক बोझाई শুরু হয়েছে এটা ভীষণ ভাবে যে আমরা কোথায় এটা কিন্তু ডাব্লিউবিসিএস এ বা অনেক কম্পিটিভ এক্সামে এই কোয়েশ্চেনটা খুব খুব ভালো পছন্দের কোয়েশ্চেন একটা টাইম পয়েন্ট অফ টাইম দিয়ে দেয় পাস্ট এর কথা বলে দেয় মেনশন করে দেয় ইয়েস্টারডে লাস্ট ইয়ার লাস্ট নাইট তারপরে আগের পার্টটাতে একটা ভাগ বসে দেয় এবং তারপরে তার ফর্মটা বের করতে হবে বা তার ফর্ম এরর আইডেন্টিফাই করতে হবে যে ওটা সিম্পল পাস্ট এ হবে নাকি ওটা आलोचना जखेक्ट कथा बोली तक मन रखे কাজটা এক্ষুনি শুরু হলো আর এক্ষুনি চলছে বা শুরু কন্টিনিউ হচ্ছে এরকম ব্যাপার নয় পারফেক্ট মানে আগে শুরু হয়েছে এবং এখন অব্দি এসে সেটা কমপ্লিট হয়েছে বা কাজটা অ্যাচিভড হয়েছে পারফেক্ট ইট হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড কন্টিনিউ করছি কি করব না কি ফিউচারে কি হবে দ্যাট ইজ নট মেনশন বাট কাজটা পয়েন্ট অফ টাইম সামওয়্যার ইন দ্য পাস্ট Somewhere in the past, at a, suppose at a, you may just imagine that you 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 present that you imagine 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 that you कंटिन्यू कर षोलोली 
সেটা তো ওই একই দাঁড়ালো পয়েন্ট অফ টাইম না হলো পিরিয়ড হলো আমি যখন সিজ দিই তখন পয়েন্ট অফ টাইম বলি পার্টিকুলার পয়েন্ট বলি টু থাউজেন্ড একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইম মেনশন করছি ডট পয়েন্ট আর যখন আমি পিরিয়ড বলি তখন ফর বলি তো যেটা আমার আগে শুরু হয়েছে এখন অবধি হয়েছে আমার আমি তাকে পারফেক্ট বলছি এবং সেটা পাস্ট এ শুরু হয়ে প্রেজেন্ট অব দি চলে এসে কমপ্লিটেড পুরো পিরিয়ডটা এবার যদি আমি বলি যে আমি একটা মুভি দেখেছি আই ওয়াচ দা মুভি লাস্ট নাইট I have watched a movie last night. Eva, tomra bole tau. Court and hearing has same proceeding. Court and hearing ami bolte pari. That hearing is proceeding. To e je movie jodi ami ekhon tomrai ebar bole debe jader kache eto din doubt chilo je ami ekhane simple past bolbo naki present perfect bolbo. Goto rate ami ekta movie dekhechi. Kash ta to shuru korechilam last night e. এখন অব্দি কি তার কন্টিনিউ করে থেমেছে কাজটা তো এই ক্ষেত্রে আমি কি বলবো আই ওয়াচ দা মুভি লাস্ট নাইট ওটা সিম্পল পাস্টে হবে আর যদি ওটা হ্যা ওয়াচ বলে দেই ওটা আমি ভুল করে দিলাম সিম্পল পাস্টে হবে তো এটা ছিল আমাদের সিম্পল পাস্ট এন্স এর ফর্ম আর ওয়াস্ট যেটা আগেই শুরু হয়েছে আগেই শেষ হয়ে গেছে তার কোনো কন্টিনিউয়েশন তার কোনো এফেক্ট আমার এই মুহূর্তে প্রেজেন্ট অব্দি চলছে না এইগুলো কন্টিনিউয়াসলি তোমাদের পরীক্ষা বারবার আসে তো এই ইউজগুলোতে খুব কেয়ারফুল থাকবে লাস্ট ইয়ার টু ডেজ আগো লাস্ট নাইট ইয়ারডে two days back anything which started and ended in the past itself ekta obviously dekho ekhane abar confusion hoye jabe past e shuru hoyeche past e o shesh hoyeche shekhaneo kintu abar ekta past perfect er effect ashe kintu tahole tumi ki kore bujhbe je tumi simple past tense use korbe shekhane ekta past tense past e otite emon ekta indication thakbe jeta একটা টাইম মেনশন করে দেবে পরিষ্কার যে ইয়েস্টারডে হয়েছে লাস্ট নাইট হয়েছে কিন্তু যখন দুটো থাকবে অ্যাকশন দুটোই পাস্টে এবং সেখানেও দেখা যাচ্ছে ইয়েস্টারডে কথাটা আছে তখন আবার কনফিউশন হবে এই কনফিউশনটার জন্য আমি এখনই কথাটা বলে দিতে চাই তোমাদের যখন দুটো অ্যাকশনই পাস্টে হবে তখন ইয়েস্টারডে কথাটা থাকলেও যেই ঘটনাটা আগে ঘটেছে পুরনো বেশি সেই ঘটনাতে হ্যাড বসবে তখন এই ইয়েস্টারডে ফর্মুলা কাজটা আমরা সেকেন্ডারি রাখব পরে কনসিডার করব আমরা আগে দেখে নেব যে যেটা আমাদের আগেই শুরু হয়েছে আমি স্টেশনে গেলাম ট্রেনটা ছেড়ে দিল গতকাল I had gone to the station, I had reached the station yesterday. That's why I was on the train. I mean, I was on the station, and I was on the train. I was on the train. So, I was on the station yesterday, I was on the train, and I was on the train. I had হবে সেখানে হ্যাড কথাটা ওটা যখন আমরা পাস পারফেক্টে যাব আমি বেশি ইলাবোরেট করছি না এখানে জাস্ট কনফিউশনটা দূর করার জন্য ইয়েস্টারডে থাকলেই চোখ বন্ধ করে পাস টেন্স যারা দিয়ে দেবে আমার এই ক্লাসটার পরে তারা ভুল করবে এই জন্যই আমি এখানে ডাউটটা ক্লিয়ার করে দিলাম যখন দুটোই ট্রেন আসার আগে আমি স্টেশনে পৌঁছলাম দুটোই হতে পারে আমি আগে স্টেশনে পৌঁছলাম ট্রেন তারপর গেল সবসময় আমি স্টেশনে ট্রেন আসার আগে তো যাই না আমি গেলাম ট্রেন ছাড়লো ট্রেন ছাড়লো আমি গেলাম যেটাই হোক আমরা পাস টেন্সে আলোচনা করব যেটা আগে ঘটবে ট্রেন যদি আগে চলে যায় ওটার আগে হ্যাড হবে যতই ইয়েস্টারে থাক 
আমি দেখব না আমি দেখব দুটো ঘটনাই পাস্টে হয়েছে তাহলে যেটা আগে করছে সেটার আগে আমি হ্যাট বসে দেবো সিম্পল রুল তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলো এই অর্থে আমি তোমাদেরকে বললাম যে আমি প্রেজেন্ট পারফেক্টটা কিভাবে এইভাবে পাস্টে শুরু হলো এবং প্রেজেন্টে আরেকটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে অতীতে শুরু হয়েছে হ্যাঁ ডেফিনেটলি তানবি নেক্সট পার্টটা সিম্পল টেন্সে থাকবে সিম্পল পাস্ট টেন্সে থাকবে এই এই এটাকে এই এই রুলটাকে আমরা পরে পাস পারফেক্টের জন্য ছেড়ে দিই আমি জাস্ট ওই যেই জায়গাটা কনফিউশন হবে ওই জায়গাটা আমি বলে দিলাম যখন দুটো ঘটনাই পাস্টে হয় একটা হয় পাস পারফেক্টে আর পরে একটা সিম্পল পাস্টে হবে যেটা পরের ঘটনা হয়েছে এবার আসি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে কাজটা শুরু হয়েছে কিছুদিন আগে এবং কাজটা প্রেজেন্ট অবধি হয়ে এখনো চলছে হি হ্যাজ বিন লিভিং হিয়ার সিন্স টু ফর্মটা কি হ্যাজ বিন হ্যাভ বিন ইয়েস আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন কলকাতা সিন্স দ্য লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স না এখানে সিন্স হবে না ফর হবে যখন পিরিয়ড অফ টাইম আসবে কুড়ি বছর ধরে তখন আমি ফর দেব ফর দ্য লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স যখন আমি পয়েন্ট একটা পার্টিকুলার ইয়ার মেনশন করে দেব তখন আমি সেটাকে সিন্স দেব এইটুকু শুধু মনে রাখবে অনেকটা স্প্যান তখন বলবো ফর আর যখন একটা পার্টিকুলার ডট পয়েন্ট অফ টাইম তখন বলবো সিন্স দিস ইজ দা ভেরি সাটেল ডিফারেন্স এইটুকু মনে রাখলেই তো এটা ছিল আমার প্রেজেন্ট টেন্স এর ওপরে ওভারঅল একটা ডিসকাশন এরপরে আজকে এটুকু থাক এরপরে আমাদের পাস্টে যাব তারপরে ফিউচারে যাব আস্তে আস্তে আমার মনে হয় আজকে যেটুকু আলোচনা হলো তোমাদের কিছুটা আমি ক্লিয়ার করে বোঝাতে পেরেছি তো আর একটু নিজেরা বাড়িতে যদি সামনে গ্রামার বইটা থাকে নিজেরা একটু দেখো তারপরে আমরা আরো আস্তে আস্তে আজকের জন্য এটুকুই খুব ভালো থাকো হ্যাপি হ্যাপি থাকো টেনশন বেশি নিও না জ্ঞান দিচ্ছি না বাট আমি জানি টেনশন এই সময়টা হয় ইটস আ ডেঞ্জারাস থিং হুম টেনশনটা ইজ ডেঞ্জারাস তোমাকে কিছু করতে দেবে না তোমার হাত পা বেঁধে দেবে আর জ্ঞান বলবো না আই ওয়ান্ট টু বি মানে ইয়োর আমি তোমাকে ফ্রেন্ডলি তোমাদের একটা বলতে পারো ফ্রেন্ডলি একটা অ্যাডভাইস বলো অ্যাডভাইসও বলবো না এক্সপিরিয়েন্স বলতে পারো এতদিন তোমাদের সময় থাকতে বুঝিনি তোমাদের যখন এজে ছিলাম তখন বুঝিনি তোমাদের মতোই করতাম টেনশন প্রচুর প্রেশার নিতাম এখন এসে বুঝছি যে এই স্টেজে এসে বুঝতে পারছি কিছু জিনিস করেছি কিছু জিনিস দেখেছি তোমাদেরও আমার বয়সে গেলে তোমাদেরও তাই মনে হবে বুঝবে যে টেনশন আমাদেরও হয় ঠিক আছে বাট বেশি টেনশন কখন হয় যখন আমরা টেন্সের মতন বেশি ফিউচার টেন্স নিয়ে ভাবি বেশি ফিউচার নিয়ে যখন ভাবি তখন টেন্স হয় আমাদের ফিউচার টেন্স হয়ে যায় হুম আর আরেকটা হচ্ছে পাস্টে হিস্ট্রি আমাদের পুরো মেজারেবল করে দেয় ঠিক আছে তো ফিউচার ইজ মিস্ট্রি সরি পাস্ট ইজ হিস্ট্রি তো মন খারাপ হয় পাস্টের কথা ভেবে আনন্দ থেকে নেগেটিভটা আমাদের বেশি ধরে নেয় নেগেটিভটা নিয়ে আমরা বেশি কষ্ট পাই নেগেটিভ নিয়ে আমরা বেশি কাঁদি দুঃখ পাই আর পজিটিভ অনেক কিছু হয় ঠিক আছে একবার আমার বাবা আমাকে বেশ কথা বলেছে যেহেতু আমি বকলাম তুমি এত মন খারাপ করছো ছোটবেলায় কিন্তু আমি তোমাকে চকলেট দেই আদর করি তখন তো তোমার তাদের নাচা উচিত হাত পা তুলে সেটা তো করো না এক্সাক্টলি এটা আমার এখন মনে হয় আমাদের আনন্দ থাকে অনেক কিছু আমাদের দেখো কম্পেয়ার করলে দেখবে আমাদের থেকে অনেক লোক অনেক বেশি ডিপ্রাইভ অনেক দিকে হয়তো সেগুলো দেখি না আমাদের মনে প্রচুর দুঃখ কষ্ট আছে বিকজ উই হ্যাভ বিন ডিপ্রাইভ উই হ্যাভ বিন বিট্রেড উই হ্যাভ বিন রিসিভ নেগেটিভগুলো ধরে রাখতে আমরা বেশি হিউম্যান নেচার এটা 
সবার এটা আমার তোমার নো ওয়ানি জবাবে সবার নয় কেউ ম্যানেজ করে কেউ ম্যানেজ কম করতে পারে এই জন্য আমি বলছি যে এইটাকে দেখো পার্টিকুলারলি দেখো পরিষ্কার যে হ্যাপি হ্যাপি কথাটা বললাম বলে কথাগুলো চলে আসলো হ্যাপি হ্যাপি থাকো প্রেজেন্ট টেন্সটাকেই আজকে পড়ালাম প্রেজেন্টেই থাকো ঠিক আছে প্রেজেন্টে থাকো প্রেজেন্ট তোমাকে একটা কথাই বলে যে তোমার বইয়ের মধ্যে তুমি ডুবে থাকো তোমার এফার্টের মধ্যে তুমি থাকো প্রেজেন্ট টেন্সে থাকো লাইফ পাস্টাতে তোমার এক্সপিরিয়েন্স কিছু আছে কিন্তু সেটা তো পাস্ট পারফেক্টে চলে গেছে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে গেছে কন্টিনিউয়াস টেন্সে নেই তো তাহলে তুমি কেন কন্টিনিউয়াসলি সেটাকে নিয়ে কষ্ট পাচ্ছ দ্যাট ইজ পাস্ট পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট যেটা বলো প্রেজেন্ট টেন্সেই থাকো যেটা এখন হচ্ছে যেটা তোমার এখন করণীয় এফার্ট দেওয়াটা দরকার তোমার হেলদি থাকাটা দরকার তোমার তাদেরকে নিয়ে ভাবো যারা তোমাকে নিয়ে ভাবে তাদেরকে ভালো রাখতে গেলে নিজেকে ভালো রাখো আর নিজেদের এফার্টটাকে খুব ভালো করে মন দিয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফার্ট দাও কনসিকুয়েন্স ভাবার দায়িত্ব তোমার না কারণ কনসিকুয়েন্সের উপরে কন্ট্রোল তোমার নেই আমি জানি না নেক্সট ডে কালকে কি হবে আমি জানি না এরপরে একটা বিশাল বড় ভূমিকম্প হবে কিনা উই ডোন্ট নো তো ছেড়েই দাও তো ওই লং টার্ম প্ল্যানের দু বছর এক বছর নো ওয়ান নোজ দ্য ফিউচার তাহলে ফিউচার টেন্সকে নিয়ে কেন এত টেনশন ঠিক আছে ফিউচারকে নিয়ে এত টেনশন করো না সো পুট ইউর বেস্ট এফার্টস খুব আনন্দে থাকো বিকজ ওয়েন ইউর যখন তোমরা প্রচুর পরিশ্রম করছো ইউর টায়ার্ড এবং সাথে সাথে করলেই ঘুমিয়ে যাবে অন্যদেরকে তো মাথা গাবানোর কথা আমি আগেই বলে দিলাম ফরগেট অ্যান্ড ফরগিভ অ্যাকসেপ্ট দেন নিজের যেটা করা দরকার ইয়োর আইডেন্টিটি অ্যাজ আ স্টুডেন্ট ইয়োর ডিউটি ইস টু স্টাডি দ্যাট ইউ ডু যেটার উপরে কন্ট্রোল নেই যার উপরে কন্ট্রোল নেই অকারণে দুঃখ পেও না কেউ পারবে না কন্ট্রোল করতে আমিও পারবো না সবাইকে কন্ট্রোল করতে only thing is focus on yourself listen to your heart listen to your head accordingly do your best leave the result upon the almighty jara bishwas karo bhagwane upar wala te allah te jesus e je jekhane jara bishwas ache tar upore chhere dao you cannot control everything you can only control your efforts ar jara mone karo kichu hi karor upore bishwas korona tale bolbo leave it on time সময়ের উপর ছেড়ে দাও সেটা লেট টাইম টেক কেয়ার তোমার টাইম এখন পড়াশোনা করা তোমার করণীয় পড়াশোনা করা লেট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড জাজ ইউ লেট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড লাভ ইউ লেট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড মিস আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ ইট ইজ নট ইউর ডিউটি টু বি বদার ইট ইজ ইউর ডিউটি টু বি হ্যাপি টু লাভ দোজ লাভ ইউ অ্যান্ড টু ডু ইউর বেস্ট এই কথাগুলো দেখে গুড নাইট থ্যাংক ইউ অল আমার সাথে এতক্ষণ পেশেন্স রাখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ গুড নাইট এন করছি সেশন